Umi Abdullah. Hari ni Umi ingin menunjuk ajarkan satu resepi yang dekat di hati kerana waktu Umi muda-muda dulu bekerja di hotel, antara benda pertama yang Umi diajar adalah membuat tuna sandwich ataupun tuna mayo. Jadi bila kat di hotel tu dia orang panggil tuna tuna tuna, Umi ingatkan betul-betul tuna. Tapi sebenarnya bila mereka membuat sandwich tu kita tak pakai tuna, kita pakai sardin. Alright, so dari keunikan sedikit tentang resipi yang akan Umi tunjukkan kepada awak semua pada hari ini. So... so, tuna sandwich ni selalunya kalau kita ke Dali France, kita beli tuna sandwich, dia ada macam tuna mayo dan you can choose, you boleh gunakan sandwich atau awak pun boleh gunakan baguette. So, hari ini resipi ni Umi akan menggunakan Baguette ataupun dalam nama kita panggil orang Melayu panggil apa roti pancis Umi menggunakan So the usual one we will say tuna mayo Tapi actually it's sardin mayo yang apa Umi ajar Kat luar kalau awak beli tuna mayo dia memang tuna mayo lah Tapi dekat sini hari ini Umi akan menggunakan sardin Kenapa Umi memilih menggunakan sardin selain daripada tuna Kerana sardin dia lebih lemak dan lebih sedap Tak percaya awak cuba Buat sardin sandwich ni awak gunakan sardin Resepi ni gunakan sardin dan gunakan tuna Beza rasa awak gunakan sardin lebih sedap Dan bila Umi belajar dekat hotel dulu Di kat dapur tu Baru Umi dapat tahu Eh yang awak panggil tuna sandwich ni Mereka menggunakan sardin sebenarnya Well anyway and The recipe that I'm going to teach you is Sardin mayo sandwich Bila kita dengar roti sardin Selalu kita fikirkan warna merah Sambal dan sebagainya Tapi tak hari ni Umi menggunakan mayo Umi menggunakan sardin A good quality sardin ni Brand yang baik punya tau Okay Umi tak nak pakai mackerel dan sebagainya Kita menggunakan sardin So sardin ni Kuah dia Umi tak nak Umi cuma nak ikan dia saja. Mayo White pepper Black pepper Umi juga menggunakan timun Jepun eh, Sebagai one of the punya Nanti kita nak sumbat lah kat dalam Selalunya dulu-dulu kita pakai timun biasa Tapi sejak Umi dapat tahu mengenai timun Jepun ni Umi lebih sesuai suka ni Lebih sedap Rasa Umi lah Alright Then Umi menggunakan salada ataupun salad Ah, Umi nak terangkan sikit mengenai tomato pula Bila awak membuat sandwich Tomato memainkan peranan juga Tak semua tomato boleh pakai Bila kita ke pasar kita tengok tomato yang kecil-kecil tu kan Itu sebenarnya sesuai untuk masak dia berair dan lebih masam Tak sedap sangatlah kalau kita menggunakan di roti Kalau awak nak buat sandwich, awak beli yang besar-besar yang crunchy ni Ah, Lebih gurih, lebih rangup kata orang, lebih sedap Tapi pun kalau yang tak ada yang besar, nak pakai yang kecil pun boleh juga No problem Ada can besar ni, lebih sedap Okay? Okay, so sekarang Umi nak tunjukkan cara-cara membuat sardin mayo sandwich Jom, mari kita tengok Okay, mari kita mulakan Awak nampak kan sardin ni? Ah, Umi beli brand yang baik lah di pasaran. Siapa suka brand apa silakan, no problem. Okay, what I'm going to do with the sardin ni senang aja. Kita ambil dia. Okay. Awak kalau kat kedai pakai lagi lah kan, Umi kat rumah nak selesa. Kita bukakan dia begini. Alright, kita bukakan dia begini. Buangkan dia punya tulang-tulang tu kita tak nak lah. Alright, Umi ketepikan aja kat sini. So, biar dia bersih gini. Kita masukkan kat dalam bowl Okay, you all Umi tak nak tomato sauce ni Kuah dia Umi tak tak nak Tetapi Sardin ni pun Umi tak nak cuci Jangan awak pergi cuci pula Tak nak dia punya tomato No, jangan pergi cuci Biar dia ada rasa sedikit Itu yang bikin sedap tu kan So, jangan awak pergi buang eh, Pergi cuci pula Umi pernah ajar kawan tu Dia pergi cuci pula sardin Dah lah jadi berair, berlendir Tak senonoh What we need is just to remove Okay So you can use garpu to bersihkan uh, Just remove aje lah eh, Buang aje dia punya Dalam-dalam ni kan eh. Tulang-tulang ni tak boleh ada lah Nanti makan sardin tak Tak sedap lah eh, Roti macam ada keras-keras Apa benda tu kat dalam Rupanya si tulang <laughs> So what you can do is just remove everything Make sure bersih gini okay. Kurang elok nampak tangan kita menggunakan eh Tapi tak takpelah Umi kat rumah Awak kat rumah boleh lah ini nama dia air tangan Okay So Kita remove this Kita ambil garpu Kita hancurkan dia Lengitkan dia begini Okay 
Jangan pandang dia tak ada mata. Dia punya sedap. Masya Allah. Percayalah cakap Umi. Very, very delicious. Awak gunakan tuna rasa dia lain. Awak gunakan sardin memang lain. Masa Umi kerja dekat hotel tu, terkejut juga Umi tengok diorang pakai sardin. Tapi diorang sebut tuna sandwich. Nak-nak bila VIP datang, confirm dia pakai sardin. Dia tak pakai tuna. Walaupun dia sebut tuna. Pasal sardin ni lebih sedap. Tapi bila kita buat servis macam for breakfast or what dekat hotel, dia orang menggunakan tuna biasa. Pasal sebenarnya tuna lebih murah daripada sardin. Sardin mahal sikit. Kan? So, that is how the thing lah. Dia orang menggunakan uh, sardin bila VIP-VIP datang nak sedap, nak lemak sandwich tu. Mereka menggunakan sardin. Umi sebenarnya kalau buat sandwich ni Umi suka potong bawang halus-halus Bila kita potong bawang halus-halus kat dalam tu Macam sedap So kepada mak-mak yang ada suka kan uh, Flavor bawang sedikit You can potong bawang besar eh? Bukan bawang kecil Bukan bawang putih Bukan macam senormal bawang besar You can use it lah Tapi untuk resepi Bila Umi nak tunjukkan hari ni Umi tak menggunakan bawang Jadi Anak Umi boleh makan lah Kalau ada-ada bawang dok Dan tak suka Okay so You just kasih dia hancur je. Jangan risau. Lenyek dengan dia. Jangan terlalu kasar. Nanti tak sedap. Jangan terlalu halus. Nanti bingung. So, a good... Ah, macam ni. Okay? So, now what you do next? You masukkan... Sardin. Eh, bukan. Apa ni mayonis? <laughs> Sardin, Najumi. Okay. Then I will put white pepper... White pepper boleh lebih, no problem. Black pepper tak boleh, sikit je. Ah, dah sudah. So, all you have to do, just stir. Okay. Awak agak-agak mayonis je. Tukarkan kepada... Hmm... Ini kira sandwich ni kira premium tau. Pakai sardin tu kira premium. <laughs> okay. It is very very delicious. Awak boleh makan dengan biskut. Mak Salih Mak Salih dia beli biskut cracker Ritz tu kan. Ritz cracker tu dia makan dengan ni. There you go. Awak kalau nak tambah garam sikit boleh. Gula jangan. Eh? Nak tambah garam sikit no problem. Okay. When awak gunakan sardin. Dia ada soft sikit. Lembut sikit. Ha, you know. So. Dia very light. Umi akan tambah sikit. Okay. Bila kita baru buat dia memanglah dia lembut dan very wet. Macam basah gitu. Tapi kalau awak berjualan. Awak biarkan dia kat situ. Kan dia kena angin dia ada keras sikit. So. Dia memang tekstur dia macam ni lah eh, Tekstur dia macam ni Dah, let's see Mari kita potong tomato Okay Ni buang kat tengah dia Okay Alright, so kita Letakkan sekejap Timun Jepun. Bagus timun Jepun ni. Dalam dia tak kasar-kasar kan? Bau dia pun sedap. Eh, aroma dia wangi lah. Ni suka. Potongkan kecil sikit lah. Eh? Macam gini. Okay. So, dah. Dah siap dah. Eh, jangan putus lah. Kalau boleh, jangan putus. Kita masukkan... Hmm, this is like, wow, super healthy eh. And I'm sure dekat rumah kita mesti ada sardin kan. Ah, senang aja. Awak kalau pandai, uh, tengok dah boleh tahu benda ni sardin. Eh? Designkan lah macam mana awak nak design. Alright. Okay, then from there you can put 
your sandwich. Eh, your inti ni lah. Inti sade ni. So, just like that. That will do, eh? Okay. Uh. Okay, there you go. Cantiknya, selera. Umi nak makan. <laughs> okay, dah siap dah roti sandwich kita. Awak selalu biasa buat pakai tuna? Jangan. Cuba pakai sardin. Rasanya pun sedap, lebih enak, lebih lemak. Something different dan I'm sure dekat rumah tu, semua pasti ada sardin kan? Cuba resepi ni. Okay? So, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah, Umi akan kembali lagi dengan menu yang berbeza. Bye!